ഹലോ കൂട്ടുകാരെ വൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ കോർ ഫിസിക്സ് പേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ ഫിസിക്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ട്രാൻസിഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിഫ്യൂഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് പോലുള്ള ടോപ്പിക്സ് സോ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയോഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം പാർട്ട് എയിൽ ഡെഫിനേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബി പാർട്ടിലും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കാം അപ്പം എന്താണ് ഡയോഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം ഡയോഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പം അതിൽ ആദ്യം ഡയോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതാണ് ഡയോഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ആർ ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഡയോഡ് ആ ഡയോഡ് നീ വോൾട്ടേജിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നീ വോൾട്ടേജിന് മുകളിലായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ഡയോഡ് എബവ് ദ നീ വോൾട്ടേജ് അതായത് നീ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഡയോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പി പ്ലസ് ആർ എൻ ഇനി എന്താണ് ആർ പി എന്താണ് ആർ എൻ ആർ പി എന്ന് വെച്ചാൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ പി ആർ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എൻ ആർ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത് ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നീ വോൾട്ടേജിന് മുകളിലായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നീ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ആണ് ആ വോൾട്ടേജിന് എബവ് വോൾട്ടേജ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആർ ബി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ പി പ്ലസ് ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും ആർ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഡയോഡ് പാരാമീറ്ററിന് ഒരു ഡയോഡ് പാരാമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് ജംഗ്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജംഗ്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ജെ ജംഗ്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആ ഒരു ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഫോർവേഡ് ഡി സി കറണ്ടിനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ജംഗ്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ജംഗ്ഷനിലെ ഫോർവേഡ് കറണ്ടിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡ് ഡി സി കറണ്ടിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഡി സി കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ജംഗ്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഡി സി കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷനിലുള്ള ആ ഒരു കറണ്ട് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കറണ്ട് യൂണിവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കൂടുതൽ ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെ
എന്ന് വെച്ചാൽ എബൌ നീ വോൾട്ടേജ് എന്താ നീ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെയും മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജംഗ്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെയും കൂടെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ഓർ എ സി റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എ സി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ എ സി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് സം ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദി ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ആർ എ സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ ജെ പ്ലസ് ആർ ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതർവൈസ് ഈ പറഞ്ഞ ആർ എ സി അതാണ് എന്ത് ഡൈനാമിക് ഓർ എ സി റെസിസ്റ്റൻസ് അതിനെ ആർ എ സി എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ആർ ഡി എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആർ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ആണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ എ സി റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് എന്ന് വരും ബി ബൈ ഐ ആണ് ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് അതാണ് ഡെൽറ്റ വി എഫ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ എഫ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ത് നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് ഓർ എ സി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു ജംഗ്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു ഡൈനാമിക് ഓർ എ സി റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്ന റിവേഴ്സ് ആച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം എന്താണ് റിവേഴ്സ് ആച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഐ സീറോ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് തെർമലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈനോറിറ്റി കരിയേഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി റിവേഴ്സ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും അത് മൈനോറിറ്റി കരിയേഴ്സ് കാരണമാണ് എപ്പോഴാണ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിന്റെ കൂടുതൽ അതായത് കൂടുതൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം അവിടെ മൈനോറിറ്റി കാരിയർ കാരണമുള്ള കറണ്ട് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൽ കൂടിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു മൈനോറിറ്റി കരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈനോറിറ്റി കരിയേഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു മൈനോറിറ്റി കരിയേഴ്സ് ഇനി അടുത്തതാണ് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ട് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് ഏത് പർട്ടിക്കുലർ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണോ പി എൻ ജംഗ്ഷന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് കാരണമാണ് റിവേഴ്സ് കറണ്ടിൽ ഒരു സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അബ്രപ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം ഏത് ഏത് കറസ്പോണ്ടിങ് വോൾട്ടേജിനനുസൃതമായിട്ടാണോ ആ പി എൻ ജംഗ്ഷനകത്തെ കറണ്ടിന് അബ്രപ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിനാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് വെച്ച് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അണ്ടർ ഗോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വിത്ത് സഡൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓർ സഡൻ റൈസ് ഇൻ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് വി ബി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡയോഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ജംഗ്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു ഡൈനാമിക് അല്ലെങ്കിൽ എ സി റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു റിവേഴ്സ് ആച്ചുറേഷൻ കറണ്ടും റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്നാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയോഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിന് കീഴിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഒന്നുകിൽ എ പാർട്ടിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി പാർട്ടിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ
ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോൾസ്മാൻസ് ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കുക അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ജർമ്മേനിയം ഡയോഡിൻ എങ്ങനെയാണ് സിലിക്കൺ ഡയോഡിൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പം മേ ബി ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്കിലും എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഒരു മാർക്കൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ചിലപ്പം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ടേം ഇ റേസ് ടു എന്നുള്ള ടേം മാത്രം വരുത്തുള്ളൂ ഈ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ ഇ റേസ് ടു ഫോർട്ടി വി ഫോർ ജർമേനിയവും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വി ഫോർ സിലിക്കൺ എന്നും ഇക്വേഷൻ മോഡിഫൈഡ് ആവും അതായത് വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബാസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതുവഴി പോയ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എഫ് ആണെന്ന് വെക്കാം അപ്പൊ ഡയോഡിന്റെ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എഫ് ആണെന്ന് വെക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ആണെന്ന് വെക്കാം ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഐ എഫ് ഫോർവേഡ് കറണ്ടുമാണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പൊട്ട ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ അവിടെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇത് അതാണ് ജംഗ്ഷനിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ വി ജെ പ്ലസ് ആർ ബി ഇൻറ്റു ഐ എഫ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക മേ ബി പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ ചിലപ്പം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകും അപ്പം വി ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ജംഗ്ഷൻ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജർമേനിയം ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ ജംഗ്ഷൻ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ടും സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ടുമാണ് അത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം അപ്പം വി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ആണ് അപ്പൊ സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ടും ജർമേനിയം ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ടും ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ആർ ബി ആണ് ആർ ബി ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ ഐ എഫ് ഫോർവേഡ് കറണ്ടും വി എഫ് ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജും ആണ് അപ്പം ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫോർവേഡ് കറണ്ടും ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജും പിന്നെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് വേണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ജെ എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് സംശയിച്ച് നിൽക്കരുത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ആണ് അത് സിലിക്കൺ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ടും ജർമേനിയം ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ടും ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരു റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് വേവ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു റെക്ടിഫയർ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിനെ റെക്ടിഫയേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പവർ റെക്ടിഫയേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഒരു മോഡുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമോഡുലേഷൻ പർപ്പസസിന് നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പം ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സിനകത്തൊക്കെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ
അറിയാമെന്നാണ് ഓൾറെഡി നോൺ ആണ് അപ്പം വിജയ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോകരുത് വിജയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് സിലിക്കൺ ഡയോഡിന് പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ടും ജർമേനിയം ഡയോഡിന് പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ടും ആണ് അപ്പം ഇത്ര പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന്റെ യൂസസ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് റെക്ടിഫയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് രോജ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്ന മോഡുലേഷൻ ഡിമോഡുലേഷൻ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തേതാണെങ്കിൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസിൽ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക സോ എക്സാംസ് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ ആ ബെല്ലൈക്കണോടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന